بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم آنرڈ اگین ٹو ڈلیور مائی سیکنڈ ویڈیو آن لائن لیکچر فار مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از جمیلہ رانی ورکنگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ گورنمنٹ گرلس ڈگری کالج شداد پور بائی دا گریس آف اللہ آئی ایم ایم ایس سی زولوجی گولڈ میڈلسٹ فیکلٹی ٹاپ ان نیچرل سائنسز فرام سن یونیورسٹی جام شورو دین آئی ہیو ڈن ایم فل فرام قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ مائی سیکنڈ لیکچر ان پریویس لیکچر وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ انزائم اینڈ دا ورک آف انزائم امپورٹنس آف انزائم اینڈ ایکچولی لائف ووڈ ناٹ بی پاسبل ود آؤٹ میٹابولک ایکٹیویٹیز ایز وی نو لائف از بیسڈ آن کیمیکلس اینڈ ڈیفینیٹلی دیر ول بی کیمیکل ری ایکشنس اور ان ٹرمس آف بایولوجی بایو کیمیکل ری ایکشنس اینڈ دیز ری ایکشنس ڈیپینڈنٹ اپون دا کیٹیلیٹک مولیکیولس اور انزائمس ود آؤٹ انزائمس ٹی اسٹیٹ آف دا سیل ووڈ سیز ٹو ایکسسٹ دیز آر دا آؤٹ لائنس فیکٹرس افیکٹنگ دا ریٹ آف انزائم ری ایکشنس دیر آر ڈفرینٹ فیکٹرس بٹ ٹوڈے وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ ٹیمپریچر اینڈ پی ایچ افیکٹ آف ٹیمپریچر اینڈ پی ایچ آف انزائم ایکشن واٹ از آپٹیمم ٹیمپریچر انزائم ایکشن ایٹ لو ٹیمپریچر انزائم ایکشن ایٹ ہائی ٹیمپریچر اینڈ سیکنڈ پارٹ ول بی آپٹیمم پی ایچ اینڈ انزائم ایکشن اسپیسیفک پی ایچ فار ڈفرینٹ انزائم انزائم ورک ایٹ لو پی ایچ اور ایسڈک میڈیم انزائم ایکشن ایٹ ہائی پی ایچ اور ان الکلائن انوائرمنٹ انزائم ورک آن نیوٹرل پی ایچ سمپلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انزائم کام کر رہے ہیں انزائمس کی وجہ سے میٹابولک ری ایکشن اسپیڈ اپ ہو رہے ہیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسے فیکٹرس ہیں جو انزائم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انزائم کی اپنی ایکٹیویٹی پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے تو یس دیر آر ڈفرینٹ فیکٹرس فیکٹرس دا ریٹ آف انزائم ری ایکشن میجرڈ بائی دا اماؤنٹ آف سبسٹریٹ چینجڈ اور اماؤنٹ آف پروڈکٹ فارمڈ ڈیورنگ اے پیریڈ ٹائم دیر آر ویریس فیکٹرس دیٹ افیکٹ دا ریٹ آف انزائم ری ایکشنس فار ایگزامپل افیکٹ آف ٹیمپریچر اینڈ پی ایچ دیٹ از ٹو ڈیز آر ٹاپک انزائمس آر ٹیمپریچر اینڈ پی ایچ سینسیٹیو انزائمس آر یوزولی ہائیلی سلیکٹیو کیٹلائزنگ اسپیسیفک ری ایکشنس اونلی دس اسپیسیفیسٹی از ڈیو ٹو دا شیپس آف انزائم مولیکیول دا انٹرا اینڈ انٹر مولیکیولر بونڈس مینس ہائیڈروجن بونڈس دیٹ ہولڈ پروٹین ان دیئر سیکنڈری اینڈ ٹرشری اسٹرکچر آر ڈسٹرپٹیڈ بائی چینج ان ٹیمپریچر اینڈ پی ایچ آپٹیمم ٹیمپریچر ڈفرینٹ انزائم ورڈ آپٹیمم مینس سوٹیبل مین سوٹیبل ٹیمپریچر ایز یو نو ڈفرینٹ آرگینزمس ہیو ڈفرینٹ ہیبیٹیٹ ہیبیٹیٹ مینس ڈویلنگ پلیس ڈویلنگ پلیس مینس لیونگ پلیس سو ڈفرینٹ انزائمس ہیو ڈفرینٹ آپٹیمم ٹیمپریچر مینس ڈفرینٹ انزائم ہیو ڈفرینٹ آپٹیمم ٹیمپریچر اٹ اٹ ڈپینڈس آن دیئر ہیبیٹیٹ فار ایگزامپل موسٹلی ہیومن انزائمس ہیو این آپٹیمم ٹیمپریچر آف اراؤنڈ فورٹی ڈگری سینٹی گریڈ بائی کیپنگ آر باڈی ٹیمپریچر ایٹ اباؤٹ تھرٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ وی انشیور دیٹ انزائم کیٹیلائز ری ایکشنس اکر ایٹ کلوز ٹو دیئر میکسیمم ریٹ ٹیمپریچر اینڈ انزائم ایکٹیویٹی دس گریف انڈیکیٹس دا ریٹ آف ٹیپیکل انزائم کیٹیلائز ری ایکشن ویریز وتھ ٹیمپریچر ایٹ لو ٹیمپریچر reaction is very slow or molecules move relatively slow and substrate will not collide with active site uh, keep in your mind for two molecules there must be reaction between definitely uh, they will have to bind at active site do remember active site consists of 3 to 12 amino acids which may be scattered in polypeptide but are brought together in particular fashion due to secondary and tertiary folding of protein molecule active site act in actual sense uh, as far as the active site it consists of two functional groups one is binding site and another is catalytic site binding site means there are some amino acid which makes bond with substrate 
and the catalytic site other amino acids cause conversion of substrate into product as the temperature rises as we said that at low temperature there will be very slow reaction and uh, as far as high temperature the reaction will be fast as the temperature rises reacting molecules have more and more kinetic energy or molecular motion this increases the chances of successful collision and so the rate increases however at a certain temperature the structure of enzyme molecule vibrates so energetically that some of the bonds holding the enzyme molecules in its precise shape begin to break right maqsad ye hai ki jab temperature लो टेम्परेचर है तो मोलिकुलर फोर्सेस जो हैं जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी वो कम हो जाएगी तो कम होने की वजह से सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पर उनका कॉलेजन नहीं होगा मोलिक्यूल्स का तो बॉन्डिंग नहीं होगी और हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर इनकी अपने मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी और बाइंडिंग साइट पर आकर ये अटैच हो जाएंगे लेकिन फिर यहाँ पर कंडीशन ये है कि टेम्परेचर की भी सर्टेन रेंज है फॉर एग्जांपल अगर कोई एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है और अगर 45 तक आ जाए तो फिर वो रिएक्शन जो है वो वहाँ पर आने के बाद बॉन्ड्स जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे और फिर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो इसका मकसद ये है कि टेम्परेचर है ग्रेट इन्फ्लुंस ऑन द बाइंडिंग ऑफ एनजाइम बाइंडिंग ऑफ सबस्टेट टू पर्टिकुलर एनजाइम so finally we can say that enzyme are sensitive to temperature each enzyme has its optimum temperature for its maximum activity above and below this temperature its rate of reaction decreases mostly enzymes are highly active at about 37 degree centigrade and all are completely destroyed at 100 degree centigrade i have used the word most not all keep in your mind okay because biology is science of exceptions there are so many examples and we can't say a thing that 100% enzymes will be destroyed at 100 degree centigrade okay whereas at minimum temperature or 0 degree centigrade activity is reduced to minimum but enzyme are not destroyed this was all about the effect of temperature on enzyme activity i wish i pray and i am trying my best to deliver lecture in very simple way that will be understandable for you thanks a lot